Vous savez, Mayotte est en train de tomber et les habitants essayent de se séparer de la France en érigeant des frontières pour se protéger de l'immigration. Il y a Gérald Darmanin qui est intervenu et qui a fait des annonces. Et il y a les gauchistes euh, qui sont venus défendre les criminels et qui veulent répartir tous ces terroristes dans notre pays, dans l'Hexagone. C'est pas une blague, il y a beaucoup de choses à voir, vous allez voir, c'est complètement fou. On va commencer par le témoignage de cette femme, donc une maoraise, si je me trompe pas, on dit maoraise, non Qui va expliquer ce qui se passe à Mayotte et comme quoi elle a été accusée d'être très très méchante. Cette femme noire voilée, elle a été accusée d'être, de rappeler plus ou moins les heures les plus sombres de l'histoire. <rire> D'accord Parce qu'elle a dit que, bon, ah, peut-être que les bébés qui sont égorgés, bon, euh, pff, voilà. <rire> donc du coup, bah, forcément, elle est très très méchante. On va écouter ça. Habitante à Mayotte, incroyable témoignage sur la situation. Acte de barbarie, enfant attaqué dans les écoles avec armes blanches. Et encore, il est poli. Euh, ils sont pas juste attaqués, hein. c'est-à-dire que déjà, ils sont morts, d'accord Et euh, violemment. Est-ce qu'au nom de la pauvreté, on peut excuser de tels actes Les assauts humanitaires traitent les maorés de gens très très méchants. On va écouter ça. Les actes qui se passent à Mayotte, c'est des actes criminels. C'est des actes qui sont, je peux le qualifier comme des actes de barbarie. On attaque des enfants en plein milieu de, de l'école avec des armes blanches, des barres de fer, des machettes et euh, autres euh, armes blanches. Euh, on coupe des enfants, des enfants ont été tués. Euh, on a eu un enfant tué dans le lycée de mes enfants. Euh, les enfants sont traumatisés, donc aujourd'hui on ne peut plus parler de délinquance. Des associations humanitaires qui à chaque fois euh, nous traitent de xénophobes, ils disent que oui, voilà, on attaque des gens euh, pauvres, euh, on attaque des gens qui sont pauvres, qui vivent la pauvreté, mais est-ce que... Ok, donc être xénophobe, ça veut dire attaquer les pauvres. Donc c'est pour ça que cette femme qui a un voile et qui est noire est accusée d'être très très méchante. C'est parce que maintenant c'est quand tu attaques les pauvres. Ça... Les temps changent, la signification des mots n'est plus la même. Au nom de la pauvreté, on peut excuser des actes tels que celle-ci. Au nom de la pauvreté, est-ce que Mayotte est le seul pays pauvre Je ne sais pas, il y a des pays au tiers-monde qui sont plus pauvres que nous et ils n'agissent pas comme ça. Ils n'agissent pas comme ça. Donc au nom de la pauvreté, ces associations se permettent de nous traiter de xénophobes et ils ont tout mis en œuvre pour empêcher le plan Ombouchou. Donc aujourd'hui, nous, le ministre arrive, la seule chose qu'on attend de lui, c'est qu'il nous protège parce que c'est de leur responsabilité. Ok. Et du coup, suite à ça, il y a Gérald Darmanin qui est intervenu et qui veut supprimer le droit du sol à Mayotte, uniquement Mayotte. Pas encore en France. Je pense que c'est une question de temps avant que ça arrive en France. Euh, mais en tout cas, voilà, il a fait ce petit discours. Le président de la République m'a chargé de, de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même euh, enfant de parents français. Ok. Et du coup, évidemment, suite à cette annonce, les gauchistes ont hurlé, mais ils sont complètement fous, ces gens-là. Mais avant de parler des gauchistes, on va parler euh, de la droite. Donc, il y a Eric Zemmour qui a réagi et qui dit que c'est bien, c'est un bon début, mais cette suppression du droit du sol, il faudrait l'interdire, enfin le mettre en place dans toute la France et pas juste à Mayotte parle beaucoup, M. Darmanin, et il n'agit pas beaucoup. Par ailleurs, Là, il a pour des parler du droit du sol, je comprends bien que M. Darmanin, et c'est important, là, vous avez raison, reconnaît que le droit du sol est une pompe aspirante énorme pour l'immigration invasion. Donc, il faut le supprimer. Il a tout à fait raison, mais, mais il ne faut pas s'arrêter à Mayotte. Pourquoi il faut le supprimer dans toute la France. Bah, tout simplement parce que c'est une des raisons majeures qui font que des, des millions d'Africains de, de, rêvent de venir en France pour que leurs enfants soient français. Parle beaucoup. C'est marrant parce que tous, euh, vous savez, la droite, notamment le Rassemblement National, se font accuser de tous les noms pour tout ce qu'ils disent depuis 15 ans. Et ça fait, euh, je sais pas, 5 ans que le gouvernement Macron applique tout un tas de demandes du Rassemblement National 
qui, qui, qui demande depuis 15 ans. Mais là, ils ne sont pas méchants parce que c'est eux qui le font. Quand c'est Macron qui le fait, c'est pas bien. Mais quand c'est le RN qui le propose, c'est pas bien. C'est quand même très marrant. Parce que le droit, le droit du sol, je rappelle, quand le Rassemblement National le demandait, ça rappelait plus ou moins les erreurs les plus sombres de l'histoire. Mais là, vu que c'est Macron qui le fait, ça va. C'est quand même extrêmement bizarre. Là, il y a Jordan Bardella qui réagit. On va écouter ça. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé la fin du droit du sol sur l'archipel de Mayotte, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. C'est une satisfaction pour vous bah c'est un bon début puisque ça fait euh, maintenant 20 ans que nous réclamons la suppression du droit du sol euh, pour l'intégralité du pays, du sol français. Euh, on progresse, euh, mais je crains que euh, la situation soit extrêmement mal engagée. Gérald Darmanin est allé à Mayotte constater l'échec de sa propre politique. Il était déjà venu il y a quelques mois annoncer une opération de reprise en main, qui était l'opération Wambushu, qui a échoué manifestement. Et je me suis rendu, moi précisément, il y a quelques mois à Mayotte, et j'y ai vu une violence qu'aucun de nos compatriotes ne devrait jamais subir sur le territoire de la République française. Euh, des automobilistes sont rançonnés, des Français sont attaqués tous les jours. Euh, à la machette, on attaque des écoles, des bus scolaires. Et donc, des cette décision du gouvernement, vous, elle est bienvenue pour vous La situation sécuritaire et migratoire sur l'île de Mayotte, nous sommes les seuls à en parler depuis plusieurs années, est devenue Il y a eu plusieurs déplacements de du ministre de l'Intérieur sur place et il y a de nouveaux moyens, parce que là, vous parlez de l'ordre public. Vous avez raison aussi qu'on parle. Si de... multiplie les déplacements, c'est que précisément les précédents euh, n'ont servi à rien et nous le disons depuis plusieurs années. Mayotte fait face aujourd'hui à un archipel qui est l'archipel des Comores, qui revendique la souveraineté territoriale de Mayotte, et qui précisément veut la destruction de Mayotte, l'affaiblissement des intérêts français dans la région, par la submersion migratoire de Mayotte. Je rappelle qu'à Mayotte, 70% des naissances sont des naissances étrangères, et que, encore une fois, la situation sécuritaire là-bas est hors de compte. La... Ensuite, il y a Marion Maréchal qui réagit, et après ça va être les gauchistes. <rire> Je sais que vous êtes là pour ça, mais d'abord Marion Maréchal, qui est belle, hein, comme toujours, euh, je relève quand même une petite arnaque euh, dans les annonces, okay. parce qu'il y a une chose qui n'a pas du tout été relevée, c'est que Gérald Darmanin donc, qui annonce euh, potentiellement euh, en 2024 une réforme constitutionnelle pour supprimer le droit du sol, en parallèle qui dit qu'ils vont réduire le nombre de visas, euh, très bien, bon, une fois de plus, hein, venant du ministre euh, record de, de l'octroi de visas, euh, j'attends de voir, mais euh, formidable, sauf qu'il glisse au même moment, et d'ailleurs, puisque nous allons faire tout ça, eh bien, nous l'avons supprimé, le visa territorialisé. C'est-à-dire que vous savez qu'il existe aujourd'hui un visa à Mayotte qui vous autorise donc à venir sur le territoire maorais, mais qui pour autant ne vous autorise pas à venir dans l'Hexagone. Et donc qu'est-ce qui est en train en fait de nous préparer Gérald Darmanin C'est-à-dire qu'en fait il est en train d'organiser le transfert de l'immigration de Mayotte vers la métropole. Alors, euh, je relève quand même une... Voilà, donc tous ces chers euh... <rire> individus euh, voilà, qui sèment la guerre civile à Mayotte vont arriver en France, euh, les copains. Et c'est justement... Là où veulent en venir les gauchistes, c'est qu'ils disent « Il faut accueillir une partie des mineurs de Mayotte dans l'Hexagone, plaide Manuel Bompard, il faut tous les accueillir, les copains. » Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de place sur Mayotte. Et c'est pour ça que ça part en live. Donc évidemment, ça ira beaucoup mieux si c'est vous, chers compatriotes, qui accueillez ces individus. Voilà, pour un peu ouais, épurer Mayotte. Donc, il est passé sur CNews, Manuel Bompard, hein, ce fameux média qui n'a pas de pluralisme, mais qui invite quand même les gauchistes. Contrairement aux gauchistes qui, eux, n'accueillent pas les droits tard. On va écouter ça. D'abord, on ne fait pas ce que M. Darmanin euh, Alors, euh, propose, propose de faire. Ben, moi, j'écoute les revendications qui sont portées par le collectif euh, citoyen de Mayotte. Premièrement, on met fin aux visas territorialisés, parce qu'on ne laisse pas les Maoris tout seuls face à, à, à ces problèmes d'immigration. Deuxièmement, on accueille une partie, notamment des mineurs, qui traînent aujourd'hui dans la rue à Mayotte. On les accueille pour une partie dans l'Hexagone, je l'assume, pour ne pas laisser les Maoris tout seuls face Quand à cette situation. Dites... <rire> je l'assume, il a dit je l'assume. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui va les accueillir Ou est-ce que c'est vous qui allez les accueillir Parce que Ça veut dire qu'en fait, la LFI assume... Que vous accueillez <rire> les migrants. <rire> du coup, bah, quand vous allez vous faire découper en morceaux par un mec avec des machettes, bah, ne vous inquiétez pas, euh, Manuel Bompard assume, d'accord <rire> Oh, mais quelle horreur Ils ont pas honte, bordel 
Ces mineurs. Troisièmement, madame, attendez. attendez. Juste sur votre deuxième mesure, oui. ce sont ces mêmes mineurs que la députée et d'autres, hein, je parle d'une députée du centre UDI, décrivent comme des bandes criminelles à 10, 11 ans qui tuent. Qui non, madame, l'ensemble des mineurs qui, qui sont dans la rue, l'ensemble des mineurs qui sont dans la rue ne sont pas des bandes criminelles. Vous pouvez la tester. Euh, euh, vous, vous pouvez attester l'inverse bah, de ce moi, que je suis en train de dire. Moi, j'écoute une députée. Euh, s'il y a des criminels, de mais madame, s'il y a des criminels, ces criminels, ils doivent être euh, arrêtés, ils doivent être euh, jugés et ils doivent être condamnés. Voilà comment. Voilà. Pas un répartie dans la France. Espèce d'abruti. Arrêtez. Prison. Tu connais la prison on, on traite la situation de criminel. Mais que demande le collectif de, des citoyens de Mayotte, par exemple, avec, le, je, avec lequel je précise, je ne suis pas d'accord avec toutes les revendications. Mais ils disent, il y a un problème de moyens humains dans le système judiciaire à Mayotte qui fait que les procédures durent extrêmement longtemps et que, y compris les bandes criminelles dont vous êtes en train de parler, ne soient pas jugées. Ils demandent d'avoir davantage d'effectifs de gendarmerie pour pouvoir faire en sorte de garantir la sécurité euh, sur l'île. Si ils demandent avoir... un plan de 2 milliards d'euros sur 10 ans d'investissement dans, dans les services publics, dans l'éducation, dans la santé. C'est bizarre parce que la gauche est contre la police. Et pourtant, maintenant, ils demandent la police à Mayotte. Parce que c'est trop la guerre civile. Donc pareil, je, je comprends pas trop. Et ici, c'est le dernier passage. On est sur France 5. Ah, vous savez, France 5, c'est pas réputé... Euh... Voilà, pour être de droite. Hein <rire> et du coup, on est sur le plateau de C ce soir. Sur France 5. Et c'est Dominique Voyné de EELV qui propose de donner des visas aux migrants comoriens. Donc ça date un petit peu. S'il y avait 100 000 comoriens en métropole sur 70 millions d'habitants, on ne les verrait pas. Alors qu'à Mayotte, on ne voit que ça. Donc voilà, 100 000 migrants à Mayotte, bah c'est trop. Mais 100 000 migrants en France, on peut les répartir. Donc il faut les répartir. Et donc ce reportage date de 2023. On va écouter, mais c'est quand même fantastique de voir les gauchistes raconter absolument n'importe quoi. Hop, petit filtre anti-droit d'auteur. Même si l'État français investit énormément sur des écoles, des hôpitaux, des routes, etc., etc. Euh, comment apporter des emplois de qualité à 250 000 personnes ça paraît, ça paraît un défi fou. Et moi, je vois au moins une solution pour sortir de la crise. Il euh, y a trop de monde à Mayotte. Euh, mais en même temps, les personnes qui sont en situation régulière, il y a beaucoup de Comoriens en situation régulière à Mayotte, ont des visas et ont des cartes de séjour qui ne leur permettent pas de quitter Mayotte. Hein C'est-à-dire que, euh, imaginons euh, de tout ça, il y a beaucoup de Mahorais qui s'en vont par contre, donc le pourcentage de Comoriens, il est d'autant plus important que beaucoup de Mahorais quittent Mayotte pour un meilleur avenir aussi, en métropole ou à La Réunion. À et donc, et à Marseille, et en, et en Ile-de-France, et en Seine-Saint-Denis, etc. Et donc, moi, moi ce que j'imagine bien, c'est que euh, les Comoriens qui sont en situation régulière, dont les enfants vont à l'école, qui ont souvent des bacs avec des mentions très bien, parce que c'est ce qui va leur permettre aussi euh, de se préparer à un avenir en métropole, ben, je crois qu'il faut qu'ils aient des visas normaux, qui leur permettent de circuler, d'aller en métropole. S'il y avait 100 000 Comoriens, en métropole, sur 70 millions d'habitants, on ne les voit pas, alors qu'à Mayotte, on ne voit pas. Et est-ce que... Voilà. <rire> Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Ils vont nous importer Mayotte dans toute la France. Mais vraiment, mais ça va être un massacre. Hein. Ça va être un massacre s'ils font ça. Vous vous rendez ce que c'est Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 100 000 personnes équipées de haches de, de machettes qui se baladent dans les rues comme ça en France. 100 000. Je vais laisse juste imaginer, voilà, 5 secondes. Mayotte en France, partout. Bon. Et je pense que c'est inéluctable, malheureusement. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao